Ve l'avevo detto che sarebbe stato un grande sabato di Liga e non solo ve lo confermo, ma vi ribadisco il mio pensiero, questa è una Liga da sballo, non c'è un padrone designato, ci sono tante cose di qualità e tante cose problematiche in ognuna delle squadre che si stanno assembrando lì in alto. Ci divertiremo veramente tanto, forse più del solito quest'anno con il campionato spagnolo. Il clou del sabato di Liga era rappresentato dal grande derby madrilegno del Wanda Metropolitano, un derby che è finito 0-0 dopo i 10 gol del prologo estivo di Straterboard, in cui l'Atletico Madrid aveva vinto 7-3, e mi aspettavo qualche strascico in più di questo risultato. Invece è stata eh, una partita che ha ricalcato eh, le dinamiche di questo momento di Atletico e Real Madrid. 1-0-0, ma dal mio punto di vista io mi sono divertito. È stato un bellissimo 0-0, 1-0-0 carico di intensità, carico di qualità, perché eh, in questi big match di calcio spagnolo eh, si eh, vede veramente un calcio espresso al massimo del livello possibile. Si combatte, si gioca di fino, eh, si cerca lo spettacolo, eh, c'è eh, molta collettività, ma anche molta esaltazione individuale. Insomma, la partita secondo me è stata veramente di alto livello. Una partita che, come vi dicevo, ha mostrato le dinamiche attuali dei due colossi di Madrid. Si è visto effettivamente un atletico nuovo, un atletico che per i primi 60 minuti ha condotto la partita, nel primo tempo addirittura a tratti l'ha dominata, un atletico con eh, dimensione propositiva, dimensione offensiva, mancava Morata che si è autoescluso da questo derby con un doppio giallo eh, incomprensibile in infrasettimana e effettivamente vedendo giocare un generosissimo Diego Costa eh, e un eh, qualitativissimo Joao Felix però ancora fisiologicamente un filo acerbo per avere eh, la continuità sui livelli che gli spettano e Diego Costa eh, magari è un filino logoro per poter essere eh, il totem che è sempre stato vedendo questa coppia d'attacco si capisce perché il Ciolo Simeone ha insistito fino all'ultimo del mercato estivo per poter avere una punta in più è quello che è mancato all'Atletico eh, uno che occupasse l'area di rigore e andasse a tirare il grilletto per far fuori il Real Madrid, perché poi l'Atletico ha giocato, ha prodotto, ha prodotto, ma praticamente non ha fatto tiri nello specchio della porta, l'unico un colpo di testa molto morbido nel finale di Diego Costa, controllato senza problemi da Courtois. Però è un Atletico che in Trippier ha trovato una vera e propria freccia laterale, un pugnale che ha una costanza sia atletica che tecnica eh, veramente basilare per lo sviluppo del gioco. Poi c'è questo trivote che dà garanzie, Thomas Saul e Koke eh, si dividono il centro del campo, Saul si divide tutto il campo perché ha giocato anche da terzino, ha sbucato eh, da tutte le parti, è veramente un giocatore totale, Koke è il capitano e leader by example di questa squadra e Thomas è un giocatore che eh, spesso e volentieri viene sottovalutato, io sono d'accordo con Simeone, eh, l'anno scorso il Ciolo ha detto se Thomas giocasse in Inghilterra, giocasse in una delle due squadre di Manchester, parleremmo di uno dei centrocampisti più importanti del mondo e di una valutazione da almeno 80 milioni. In Spagna c'è una concezione un po' diversa del centrocampista, però Thomas nel primo tempo ha avuto il 95% di precisione nei passaggi ed è uno che non si è limitato a stare davanti alla difesa. Ha vinto tutti i duelli che ha ingaggiato e ha recuperato eh, 4 palloni, veramente eh, un rendimento di massimo livello. Poi c'è stato il lavoro delle punte. Joao Felix eh, sta ricevendo qualche critica in questo momento in Spagna, per me sono assurde. Cioè, capisco che ci sia qualche mugugno perché un giocatore del genere fa delle partite normali, perché eh, non c'è niente di normale attorno a un talento del genere, ma un quasi ventenne che si presenta al derby scherzando con Sergio Ramos, costringendolo a fare il fallo e, e all'ottavo minuto si presenta da solo davanti al portiere, poi tira fuori, ci può stare, eh, però eh, io non capisco come si possa avere qualcosa da dire a Joao Felix partecipa ancora poco alla partita non tocca tantissimi palloni nel primo tempo ne avrà toccati una decina non di più però quando il pallone arriva a lui state certi che succederà qualcosa perché è un giocatore protagonista deve solo crescere un po' ma su Joao Felix non ho il minimo dubbio e comincio ad essere anche conquistato da questo atletico che ripeto deve trovare una dimensione offensiva deve arrivare a concretizzare quello che fa perché fa molto di più sul piano della costruzione 
costruzione del gioco rispetto agli anni scorsi poi alla fine però è anche sempre il vecchio atletico perché la vittoria l'ha blindata una parata fuori di testa di Oblak su un colpo di testa altrettanto bellissimo di Karim Benzema e l'ha blindata il nuovo caudiscio della difesa da un uruguaggio a un uruguaggio Godin ha lasciato la propria eredità e l'ha raccolta José Machimenez mi sembra di riassistere eh, al passaggio di consegne che ci fu in nazionale celeste fra Lugano e Godin cresciuti insieme in nazionale e poi uno ha lasciato il testimone all'altro la stessa cosa sta succedendo fra Godin e Jimenez che in più hanno avuto il bonus di giocare insieme anche a livello di club oggi Jimenez è il capo assoluto lo sceriffo della difesa dell'Atletico e la difesa dell'Atletico per il cielo Simeone è a posto il Real Madrid anche eh, nel suo caso ha mostrato quelle che sono eh, le dinamiche, le attualità della squadra di Zidane, una squadra che finalmente si è messa in moto, una squadra che sta eh, mostrando delle cose da squadra quando fino a un mese fa non si vedevano minimamente. La cosa più importante è la terza partita consecutiva senza subire gol e praticamente senza subire eh, tiri in porta. Questo era un aspetto che Zidane doveva sistemare immediatamente perché la squadra svogliata, senza fase difensiva, senza voglia di sacrificarsi, di rincorrere, di stare attenta, che si è vista in estate, che si è vista nel finale della scorsa stagione e che si è vista anche nei primi passaggi eh, di questa era una squadra francamente inaccettabile che sia il Real Madrid o non sia il Real Madrid adesso la squadra eh, comincia ad avere una dimensione comincia ad essere quadrata sembrano discorsi un po' forti per chi è in testa alla classifica della Liga però per chi ha visto il Real Madrid in eh, queste sue prime uscite stagionali sono di discorsi eh, che tornano è una squadra che sta crescendo anche sul piano dell'intensità dello spirito di sacrificio il Real Madrid ha iniziato piano questa partita e l'ha finita creando i presupposti per eh, vincerla è un Real Madrid che al momento va al ritmo di Tony Cross, che non è un ritmo esasperato ma è un ritmo molto preciso molto vellutato molto elegante sta andando alla grande il eh, tedesco e ha impegnato anche Oblak nel primo tempo con eh, due grandi conclusioni da fuori è un Real Madrid che ha in Benzema il suo totem totale, anche Benzema come Joao Felix non ha potuto toccare tantissimi palloni all'interno della partita però si è sempre mosso in modo utile e una chance ha avuto e un gol ha sfiorato solo uno dei migliori portieri del mondo come Oblak gli ha negato eh, l'1-0, gli ha negato la possibilità di essere eroe un'altra volta. È un Real Madrid che però non ha ancora assolutamente finito di convincermi perché nelle partite del Madrid non si ha mai la sensazione di un dominio puro da parte dei Blancos e questa è una cosa che cozza con la storia e con le necessità di questo club. Eh, il Real Madrid non è mai eh, esuberante, prorompente all'interno della partita. Ci sono momenti in cui cresce e anche quando è entrato Modric ovviamente le cose sono cambiate, questo è un altro eh, aspetto da presentare. Modric fin qui è stato fondamentalmente solo una comparsa nella stagione del Real Madrid. Ha giocato la prima di campionato a Vigo ed è stato espulso. Poi ha giocato un altro spezzone eh, di match di Liga, eh, ha saltato la partita di Parigi per infortunio anche in questo derby è stato disponibile perché rientrava appunto dall'infortunio solo per l'ultima mezz'ora con Modric in campo cambiano le cose però è un Madrid eh, che deve trovare dei collegamenti deve trovare armonia deve trovare collettivo in via definitiva deve tornare ad essere dominante altrimenti eh, poi possono arrivare delle strisce positive come quella di adesso vittoria a Siviglia vittoria con l'Osasuna e pareggio senza subire gol in casa dell'Atletico però poi eh, la continuità, le strisce veramente lunghe con questo tipo di dimensione non arrivano. E il problema principale che deve risolvere adesso il Real Madrid si chiama Eden Hazard. Dopo cinque anni il Real è tornato a fare un super colpo galattico, ma Hazard adesso sembra la controfigura di se stesso, una controfigura anche un po' gonfiata, perché a livello di eh, silhouette, a livello di condizione fisica non ci siamo. Eh, ha avuto un infortunio, ha, è arrivato dopo l'estate eh, bisognoso eh, di lavorare molto atleticamente, Hazard è stato un fantasma nel derby eh, il Real ha bisogno eh, di Hazard sono convinto che eh, nel giro di breve si metterà eh, a regime però dal punto di vista atletico insomma qualche, qualche discorso va fatto perché gli infortuni sono stati tantissimi ci sono giocatori che eh, chiaramente non sono eh, al meglio della forma e allora pensare eh, che il Real Madrid ha avuto nei suoi anni d'oro recenti Pintus come preparatore atletico e che quest'anno eh, c'è Dupont eh, ex preparatore atletico della nazionale francese e le cose vadano diversamente insomma mm, 
una qualche correlazione può anche esserci, visto che eh, un altro momento di grande down fisico del Real Madrid è stato all'inizio della stagione scorsa, eh, quando c'era Lopeteghi come allenatore e aveva portato il proprio preparatore atletico Aro con Pintus che aveva preso un ruolo secondario, il Real Madrid non correva. Quando è arrivato Solari, Pintus è tornato ad essere il responsabile primario della condizione atletica e il Real Madrid dal punto di vista atletico ha sempre risposto, poi è mancato tecnicamente, è mancato eh, in termini temperamentali, ma non atleticamente. Adesso Pintus lavora per l'Inter e vedete che tipo di forza eh, all'Inter. Eh, D'altra parte non ve lo devo spiegare io che stiamo parlando eh, di uno dei più grandi preparatori atletici del mondo. 0-0 dunque al Metropolitano, e nessuno scappa, il Real Madrid non fa il vuoto, l'Atletico non lo sorpassa, addirittura arriva il Granada in questo gruppo neopromossa strasorprendente che ha vinto ancora. E in questo gruppo è rientrato anche il Barcellona. Barcellona che ha ottenuto una vittoria importante, una vittoria fondamentale in casa del Getafe, eh, una vittoria eh, che ha due aspetti positivi su tutti. Uno è l'aver esorcizzato il fantasma delle trasferte, aver eh, tolto il grande peso di Anfield, se è tolto del tutto lo vedremo perché non è questa vittoria a fare primavera, però il Barça in trasferta non vinceva veramente più, quest'anno non aveva ancora vinto, aver vinto in casa del Getafe, squadra che eh, ha dimensione europea, non è cosa da poco. Eh, L'altro aspetto importante è che abbiano segnato Suarez e Junior Firpo, due che avevano bisogno di un riscontro individuale. Junior Firpo eh, perché eh, stava eh, veramente avendo tanti problemi di adattamento al Barcellona, eh, questo gol può facil facilitargli le cose. Suarez perché eh, con l'infortunio di inizio stagione, con il eh, fatto di essere eh, rientrato al volo e di dover trascinare la squadra in eh, questo momento, stava patendo un po' di pesi e invece, come al solito, ha risposto segnando il pistolero, tra l'altro su assist di Ter Stegen, che ormai non è decisivo solo nella sua area, ma anche eh, nell'area avversaria. È una giocata eh, mirabolante, una delle tante giocate mirabolanti eh, di questo straordinario portiere. Queste le cose eh, positive, cose negative in eh, casa Barça perché la situazione è tutt'altro che risolta. Gli infortuni continuano ad essere un vero e proprio incubo, eh, soprattutto in vista della partita fondamentale di Champions contro l'Inter. Messico, il Getafe non ha giocato... Arriverà la partita con l'Inter, lo vedremo e soprattutto vedremo in che condizioni. Si è fatto male anche Ansu Fati, il nuovo che avanza, e non c'era neanche lui al Coliseum Alfonso Perez. Si è fatto male Dembélé, ancora una volta convocato, e poi il risentimento, la situazione di Dembélé è assurda eh, e eh, allucinante per eh, certi versi, per cui l'attacco è ridotto all'osso e gli infortuni continuano ad essere un grosso limite per Valverde. Ma la cosa più pesante in casa Barcellona è la frattura sempre più acclarata fra la squadra e la società, una cosa di cui vi sto parlando dall'inizio dell'estate praticamente ed è una cosa sempre più pubblica e sempre più netta. Lo ha detto anche Piquet dopo la partita, le sue parole sono suonate a metà eh, fra il richiamo e la minaccia. Ha detto fondamentalmente facciamo in modo di non arrabbiarci, questo perché è stata un'altra settimana eh, di mh, corrente elettrica molto forte fra lo spogliatoio e lo spogliatoio del Barcellona, si sa bene, è un qualcosa di molto pesante, di molto influente e il corpo dirigente che sta ingaggiando una sorta, eh, non so se di scontro, di battaglia, mi viene impossibile da credere, visto che poi alla fine eh, il bene comune dovrebbe essere il bene del Barcellona, però eh, diciamo che i rapporti sono eh, decisamente tesi e forse ai minimi storici dei tempi recenti. Dicevo, è stata un'altra settimana piena di episodi, è apparso un articolo sul mondo deportivo, che è il decano dei giornali spagnoli, una grande testata di Barcellona, una testata chiaramente eh, che risponde sente degli ambienti in generale di Barcellona, questo articolo eh, parlava dell'influenza eh, enorme dello spogliatoio, dei capi che decidono delle sorti di allenatori, di compagni, di dirigenti, e Piqué ha risposto facendo capire, noi sappiamo bene chi controlla chi, chi scrive per conto di chi, e quindi facciamo in modo di non arrabbiarci, questo è il messaggio del totem catalano che sappiamo bene avere oltre che un peso importante nello spogliatoio anche velleità dirigenziali, ha una carriera fuori dal campo di enorme valore imprenditoriale Piqué e, e le, se lo chiamano pressi a Barcellona è perché è la sua idea post carriera agonistica è quella di di diventare presidente del club, per cui ci sono delle cose anche sommerse all'interno del Barcellona, sarà una stagione piena di contenuti di campo ma anche attorno al campo, nel frattempo il risultato eh, obbligatorio per questo weekend è arrivato, il Barcellona è in pieno nella bagarra di vetta, seguiamolo settimana dopo settimana. 
Chi invece ha fallito il salto in alto è stato l'Atletic Bilbao, che ha perso in casa a San Mamés dopo tempo in memore, facendosi trafiggere da un contropiede del Valencia eh, concretizzato da Cerishev. È stata una bella partita eh, quella di San Mamés, una partita con occasioni da ambo le parti, l'Atletic ha anche preso un palo, eh, ha inseguito il pareggio ha cercato con tutte le proprie forze eh, di agguantare il risultato il risultato l'ha preso il Valencia e questo è ossigeno puro eh, per una squadra eh, che ha dovuto passare attraverso cose eh, impressionanti, cose pesantissime nelle ultime settimane, che aveva eh, ruggito in Champions League a Stanford Bridge ma che in Liga stava mettendosi in acque agitate invece questa vittoria mette anche il Valencia fra le protagoniste del campionato Atletic che ha frenato con il pareggio infrastimanale questa sconfitta interna però i giudizi non cambiano più di tanto, è una squadra forte l'atletica, una squadra quadrata una squadra con dei valori credo che assisteremo durante tutto l'anno a gente che scappa gente che frena, gente che sorpassa gente che controsorpassa, è per questo che vi dico che mi aspetto veramente una liga da sballo e mi aspetto una grandissima domenica sera per la partita che è in programma oggi alle 21 Siviglia, Real Sociedad il Siviglia partito fortissimo, capolista solitaria dopo quattro turni, poi due sconfitte e adesso si ritrova indietro, la Real Sociedad che sfruttando il pareggio del derby vincendo al Sanchez Pisquan continuando con questo suo calcio eh, estremamente qualitativo estremamente giovane potrebbe andare al comando da sola è una partita che vi suggerisco assolutamente di non perdervi io non lo farò ci ritroveremo per parlare di questa liga di chi la comanda di chi insegue e di chi fa spettacolo su tutti i campi di Spagna